Fairest Lord Jesus, ruler of all nature. Bilang sumulat petang bulan, mga kapatid. Uh, mag magandang hapon po sa mga kapatid. At salamat po ng sumasama po sa ating uh, pag-aaral po sa aklat po ng ni Pablo sa mga taga-Roma. Uh, nasaya at di malayong takapsat. Maayong hapon sa inyong tanan, mga kaisonan. At syempre po, uh, Diyos marahay na hapon. Nalimutan ko po yung sa Bicol, alam po. May pagkat panapon, keongan, kapatad, at karangyaganaga ng makyabe, kaya kaya kata ang pamagaran. Uh, good afternoon, uh, brethren. Ang ating pong uh, pag-aaralan po ngayon ay, ay ito po ay pagpapatuloy sa kalat ni Pablo. Pero dito po sa mga sumusunod na mga kapitulo, Hindi na po katulad ng mga naunong mga kapitulo na po na may kaugnayan po sa kanyang pagpapatunay ng kaligtas na isang pangamagitan ng Ibanghelyo sa bawat sumasampalataya, ulay sa Udyo at ganyan din sa mga Grego. Pinatunayan niya na ang pagiging matwid sa rapan ng Diyos ay hindi sa pangamagitan ng kausan ni Moises kundi sa pangamagitan ng pananampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Ebanghelyo. Yung po ay kanyang uh, pinakilala po sa aklat na ito mula sa unang kapitulo hanggang sa ikalabing isang kapitulo. Ngayon po, dito po sa mga nalalabing kapitulo na aklat na ito, ito po iba-ibang mga paksa. Ano po? Dito po sa ikalabing dalawang Kapitulo, ito ay may kaugnayan sa mga sa isang sa kristyano paano ang kanyang magiging kalakaran sa kanyang sarili at sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya at ganoon din po sa mga tao. Sa ikalabang tatlong kapitulo, ito yung walang bahagi ay tungkol po sa relasyon ng kristyano sa pamahalahan. Sa ikalabing apang at ito po ay may kaugnayan sa relasyon ng mga kristyano ngudyo at mga kristyano ngintin. And so on and so forth. Ano po? And dito po tayo sa Romans chapter 12. Magsimula po tayo sa unang talata. Kaya nga mga kapatid, ipinama, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawa na isang ahing buhay, banal at kaya-ay sa Diyos na sa inyong katampatang uh, pagsamba. Dito po sa... Um, New King James, ano po? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. The po sa uh, American Standard Version, which is your spiritual uh, service, ano po? Then makita nyo, si Apostle Paul, hindi niya inutusan ang mga kapatid sa mga taga-Roma. Siya po'y namamanhig. In other words, siya nakikiusap ng mabuti sa kanila. Na dahil nakita nila ang kahabagan ng Diyos, ang kanyang matinding pagmamalasakit sa mga tao na nakulong sa tali ng kasalanan na wala siya lang magagawa para lesin ang pagkakasalang ito. Ito ang kanyang sinasabi sa atin. Ang ibig sabihin, inigtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Ano ang ating gagawin? Bilang tayo po ay niligtas ng Panginoon. Sinasabi nito ni Apostle Paul, iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang aking buhay, a living sacrifice, holy and acceptable 
to God. So yung makikita natin ng ating katawan na yaahing buhay, lahat po nang iniaahin ay buhay. At contrary sa yung sinasabi ng iba, nang iniaahin ay patay, hindi. Ang mga iniaahin ng mga hives sa Old Testament, sila, nasimula sila'y buhay at sila'y papatay. Upang ito'y magling, ma, maging uh, para mga pagsambas na Diyos o kung ito, ito mga po ay may kagulayan sa pagpapatawad ng mga pagkakasala sa ilalim ng Old Testament. Nalam po natin na napatunay hindi naman talaga ang nagpapatawad. Kung di larawan lamang ng tunay ng pagpapatawad na mang- manggagaling sa pamagitan ng ating Panginoon. Doon po sa Romans chapter 6, niwalag pong sabi ni Apostle Paul na iyahin natin ng ating mga bilang instrumento ng katwiran at instrumento ng kasalanan kanya. Ito rin po sinasabi rito ni Pablo ay pagkaparehong kanya. Ang ating katawan ay mga ahing buhay. In other words, ginagamit natin ang ating sangkap, ang ating katawan bilang paggawa sa katwiran ng Diyos. Alala mo po tayo yung ibang uh, sabihin natin sa ating paglilingkos sa Diyos na hindi natin ginagamit ang ating katawan. Ginagamit natin ang ating katawan sa paglilingkod sa Diyos. So, inaharap natin ang ating katawan, ginagamit natin bilang sangkap sa paggawa ng katwiran at may sangkap sa paggawa ng kalikuan o kasalanan. Dito po sa ano Korinto, ika-anim na kapitulo, dito po sa ikalabing siyam na talata at ikadalampot na talata, ano po? O di ba ganyan nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap niyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo binilal sa halaga. Lalatihan nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, ginagamit natin ang ating katawan sa ating paglulalhati sa Diyos. So, yun ang yun ang ibig sabihin ng ating mga katawan ay aking buhay sa harapan ng Diyos. Ginagamit natin bilang sangkap ng pagdalap ng katwira. O sinin po natin, pagka tayo po ay naging kristyano, totoo ang ating katawan ay ginagamit na sangkap sa katwiran. Sa paggawa po ng ating katawan ay sangkap sa katwiran, pinapatay rin po natin ang ating katawan sa mga bagay ng kasalanan. Inaalis natin at hindi natin ginagamit ang ating katawan sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Dito sa Romans chapter 6, dito po sa kalabing tatlong kapitulo at lumandag tayo sa kalabing siyam, o talata pala, sa ikalim na kapitulo, Talatang ikalabing tatlo, tas lumundag tayo sa ikalabing siya na talata. At huwag din naman yung ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Yung sinasabi natin kanina. Kundi handog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ihandog ninyo ngayon ang inyong sangkap na pinakalipin ng katwiran sa ikababana. So gagamitin natin ang ating katawan sa katwiran. At tayo maging alipin sa pagganap ng katwiran kaysa sa pagganap ng kalikawan. So in other words, yun ang makikita natin pag kristyano tayo. Hindi, ta, sa pagka tayo binili sa halaga, hindi natin pag-aaring ating sarili. So ginagal, ginagawa natin, ginagamit natin ang ating sarili bilang sangkap ng katwiran. Dito po sa Roma, ikawalong kapitulo sa ikalabing isang talata. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyo mga katawang may kamatayan na sa pamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo kanya. Yung katawang may kamatayan, ito yung, patkat, kat, yung katawan na ginagamit po natin sa uh, kalikuan. At yung magdudulot ng kamatayan pag ihiwalay sa Diyos. Pero hindi na kayo na pagkat ang ating katawan ay ginagamit na sa paglilingkod sa Diyos, sa instrumento ng paggawa ng katwiran ng Diyos, kaysa instrumento ng kalituan kanya. Sinasabi rin po natin ang ating katawan ay banal. Anong ibig sabihin ng salitang banal, mga kapatid? What is holy? Sabihin, ito po isang bagay na dapat natin bigyan ng uh, kaisipan. Sa mga Grego, Pag sinabi nilang holy, sacred, it is devoted or dedicated to the gods. Ito'y itinutoon sa mga Diyos. Kanyo, na hindi tunay na Diyos, siyempre. Sa pagkakit ito'y mag-rego. Dito po sa kaulugan ni Vines, na isang dalabhasa sa grego na ginamit sa 
o New Testament, ito sabi niya, Akin to A, numbers 1 and 2. So may binabagit po siya ang unang wika na katulad nito. Which are from the same root as Hagnos, found in Azo to venerate, to venerate, to to, uh, to worship, to praise, to bring honor. Fundamentally signifies separated. Open parenthesis among the Greeks dedicated to the gods, close parenthesis, enhances scripture in its moral and spiritual significance, separated from sin and therefore consecrated to God. Sergio, ano ibig sabihin ng banal? Tayo po ay hinihiwalay sa pagkakasala upang tayo magligkos sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng banal. So, hinihiwalay natin Iniiwalay natin ang ating katawan sa paggawa ng kasalanan upang tayo ipoy gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng tayo maging uh, banal sa harapan ng Diyos. At kung gagawin po natin ito, ito'y kaya-aya sa harapan ng Diyos. Ito'y ma- 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 mabuting samyo sa kanyang pangamoy. Siya'y natutuwa sa ganong klaseng uh, gagawin po natin sa paggamit natin sa ating mga katawan na buhay na ahing kanya. Ngayon, dito po sa Tagalog, at dito rin po sa New King James, nasin, nasa ninyong katampatang pagsamba, which is a reasonable service. Para baga tinatapatan natin ang ginawang kahabagan ng Diyos sa ganito klase ng paglilingkod. Hindi natin matatapatan yung kahit anong gawin natin. Ano po? So, mas magandang salin po yung American Standard Version, which is your spiritual service. Sa ganito lamang po tayo makapaglilingkod sa spiritual na paraan sa Diyos na ating hiyandog ang ating mga katawan bilang ahin na buhay, banal at kaya-aya sa Diyos. Yung makikita natin. So dito pa sa pagkakataon na ito, mas magandang ang sali ng American Standard Version which is your spiritual service. Sa ikalawang talata, at huwag kayo magsiayos sa kalibutan ito kundi mag kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon po sa 1 John chapter 2 na po. Binanggit po ni Apostle John ang mga bagay ay sa kalibutan na ito. Alam po ba niyo ano bang, ano bang itinutuo ng mga tao na nasa sa kalibutan? Ibasahin po natin sa 1 John uh, chapter 2 na po. Ito po ang Binabanggit po sa atin, gagamitin ko po ang New King James. First uh, John chapter 2, 15 to 16. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, will the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ito yung mga bagay na galing sa sangalibutan. Di ba? Ito yung mga bagay na talimunga sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, ang ating pag-iisip, ang ating pag-iisip, ito kumokontrol sa ating sarili, sa ating buong pagkatao. Kung anong iniisip natin, yun ang ating ginagawa. Kung ating pananiniwala, yun ang ating ginagawa. So, ang binago ng Ebanghelyo, yung ating pag-iisip. Mula sa pag-iisip na nakatungon lamang sa kalibutan na ito, at sa mga bagay na sang libutan na ito o sa mga bagay na may kaugnayan sa masamang pita ng laman yun ang yun ang dati nating pag-iisip ito ay nagbago ang ating pag-iisip nagbago ang kanyang pagbibigay ng kahalagahan no po sa Colossians chapter 3 ito ang ating kaisipan nakatuo sa mga bagay na espirituwal basahin po natin if then you were raised with Christ Seek those things which are above where Christ is. Mabuti po, gagamitin ko po itong Tagalog ano po, para lalong maliwanag po sa atin. Bagamat, alala po siguro akong uh, may sabi, na, naliligaw na nakikinig ng mga kapatid na banyaga, pero ang ating pong, ang ating pong uh, binibigay ng kahalagali yung mga Pilipinong kapatid. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinararoonan ng Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 
Itungon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na sa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat, sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay na tatawag kasama ng Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay mahayag, ay mahayag na rin kayo kasama niya sa kalalatihan ninyo. So in other words, tayo mga Kristiyano na, namatay na tayo sa dati, ang ating dati ang pagkatao. Tayo naging bago nila lang sa rapan ng Diyos. So ang ating kaisip ay nakatungo sa mga bagay na spiritual, sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Kaya dito sabi niya, magbago ang inyong pag-iisip. Magbabago ang emphasis, ang pagbibigay ng kahalagaan sa mga bagay. Hindi natin sinasabi, hindi sinasabi ni Pablo mga bagay na physical na kailangan natin para ang boy sa mundo hindi mahalaga. O EOAS, very important, but spiritual things are more important. Ang mga spiritual na mga bagay ay mas mahalaga. Hindi natin sinasakripisyo ang spiritual na bagay sa pamagitan ng mga physical na bagay. Misa may mga tao na hindi sasamba, pupunta lang at mag- magliliwali. Hindi ganun. You're not putting emphasis on your spiritual things kung ganun ang gagawin mo. Pinakikita mo lang kung alam mahalaga sa'yo. Dito makita natin, ang mga spiritual na bagay mas mahalaga. Makita natin. So ganun ang pagbabago ng ating kaisipa. In other words, Nakatukon ng ating batayan sa mga spiritual bagay na pinahayag ng Diyos. Hindi tayo nagsisiyahay, hindi natin ginagaya ang kagawian ng sanglibutan ito. Hindi natin ginagaya. Kung ano mang ginagawa ng sanglibutan na tinawa sa kalooban ng Diyos, hindi natin ginagawin nyo. Wala tayong kakialambong. Well, hindi natin binibigyan ng kahalagahan nyo. Ang binibigyan natin kahalagahan ay ang kalooban ng Diyos. Mga bagay na spiritual. <coughs> Excuse me. Sa ibang mga bansa, ibang sa United States, uh, uh, abortion ay legalized. Meron din pong, uh, meron din pong, uh, uh, meron, actually, eh, meron na, mga, ang marijuana ay legalized. Ito yung mga bagay na masama. Kaya na pasabihin natin, no po. Sabihin natin ang marijuana is medicinal purpose. Oh yes, totoo yun, maaari. Pero <laughs> yun pong nag- gusto ng ma-legalize ng marijuana, parang kami, kami itin nila, hindi na sila uli ng batas. Hindi tayo gano'n. We, 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 whether abortion is legalized, lahat tayo pakilam doon because that's against the law of God. Kung halimbawa sa Pilipinas ay ma-approve ang divorce, so what? Ang divorce na pwede lang natin gawin kung ang ating asawa ay nagkasala ng pangalo niya, meron tayong karapat ang hiwalay siya. But divorce itself is sin sa harapan ng Diyos. Kahit magkaroon pa tayo ng batas na gano'n, huwag natin susunodin nyo. Yun ay labag sa kaloba ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Apostle Paul. Hindi tayo, hindi natin ginagay kagawin ang sanglibutan ito. Na mayroon kayo siya pa, no? ginagawa ng karamihan, so what? Kung hindi ito kaloba ng Diyos, hindi natin gagawin. Yan ang, yan ang ibig sabihin. Hindi itong sanglibutan na ito ang ating batayan. Hindi itong... Itong sanglibutan nito ang ating standard kundi ang kalooban ng Diyos. Doon at doon ang katungan ng ating kaisipan. Binabago natin ang ating kaisipan mula dito sa pagbibigay ng kahalagaan sa mga bagay lamang ng sanglibutan ito o sa masamang pita ng ating laman sa mga bagay na spiritual. Yan ang pagbabago na sinasabi rito ni, ni Apostle Paul. Meron ding mga kapatid na gusto silang gayahin ang kagawiang ginagawa ng ibang mga taong reliyoso na mali sa harapan ng Diyos. In other words, sa mga denominations. Ginagahin nila yung mga, yung mga, yung mga ginagawa ng mga denominasyon. Alam nyo nangyayari ito kung hindi mo alam ang Biblia, pinag-aaral ng Biblia. So you don't have any idea kung ano sinasabi ng Diyos. Halimbawa sa pagsamba. So kayo, nagkaroon ka ng idea, nakita mo ginagawa ng iba at ginaya mo. Hindi ganun. Ang, ang kapag ginawa natin, yun, yun ay magbibigay ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Imbes na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod tayo sa kalooban ng mga tao. Ang lahat tayo pakilam sa mga yun. Ang pinakikilaman natin kung anong kalooban ng Diyos. At doon nakatiyan, nakata, naka, nakatukon ang ating mga pag-iisip. Hindi na po makikita natin. Huwag mo gagawin ng karamihan, ng lipunan, so what? Ang Biblia ng ating batayan. At ang Biblia na mga ating sinusunod. Hindi tayo tumutulod sa karamihan sa lipunan. Hindi natin ginagawang batayan ang lipunan, kundi ang Biblia lamang ng ating uh, nagiging batayan, mga kapatid. Yun po ang problema ng 
ng iba, mga kapatid. Dito po sa siyang bahagi ng kasulatan, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kay wala pa, nung kayo nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal lang yun sa inyo, tumawag, ay magpakabanal mag, mag, naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kiniwala natin yun. Yung masamang pita lang naman, dahil sa kawalan natin ng kaalaman sa panahon na yun. Alam na natin ngayon kung ano ang katotohanan. At ay binanal na. So, iniwanan natin yun. Ano yan ang dating paraan ng ating pamumuhan. Si Kristo ang matayan ng ating pamumuhan. Para naging tao ng ating Panginoon, gayon din tayo ng ating batayan. Hindi natin ginagang batayan ang sino mang kristyano. Tantahan natin. Galang mang katapat ang isang kristyano, hindi siya lubos ang tapat sapagkat siya'y nagkakamali. Sapagkat siya'y tao lamang. Ang ating Panginoon ay dinagkasala kahit siya'y lang. Siya ang ating magiging batayan. Hindi ang sino mang tao. Dito po sa Epeso, ikakapat na kapitulo, sa ikalabing tatlong talata. Hanggang sa abuti natin, lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na mga pangangatawan ng kapuspusan ng ating Panginoon. Dito po sa pagkakataon ito, gusto nating basahin ng uh, New King James. Ano po? Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 13. Till, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. To a perfect man, to the measure of the stature and the fullness of Christ. Ano yung ibig sabihin the knowledge of the Son of God? Hindi yung kaalaman tungkol sa Kanya. Kundi yung kaalaman na ipinahayag sa atin ng ating Panginoon. Sabihin, ayaw siya pinahayag sa atin ng Panginoon. Upang tayo maging sakdal na tao, ayon sa kanyang pagkatao. Yung mission ng ating batayan, ng ating Panginoon, hindi ng sino mang tao. Siya ang ginagaya natin, ang ating Panginoon. Tulad po lang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians uh, chapter 11, verse 1, kanya, Imitate me just as I imitate Christ. So, hindi ang siyang libutan, kundi ang kaloba ng Diyos. At kung sa ating pagkatao, ang ating Panginoon, ang ating gangayain. Kung paano siya naging tao, ngayon din tayo dapat. Ang ating pangumuhay, pag-ugali bilang mga kristyano. Magbago kayo nga niya. This is doon po sa English, be transformed. Alam po niyo, mayroong isang uh, sumikat na mga pelikula sa mga kabatang, The Transformers. Ano nangyayari? Ano makikita? Kotse muna, kotse, tas maging robot. Kung sabihin, may ibig sabihin, buhat sa pagiging kotse, siya magbabagong anyo at magiging robot. Ito pong be transformed ay pareho ng salitang transfigured. Ito po ay may kaunay sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon. May malaking pagbabago. Mula sa kanyang pinangkalingan doon sa kanyang bagong anyo. May malaking pagbabago. Ito ay makikita na sa Mateo chapter 17 verse 2 o kaya sa Mark chapter 9 verse 2. na karamitan yung tinatawag nating transfiguration. Bakit? Mula sa isang nakita nilang tao, ang nagbago ang anyo niya, na iba doon sa kanilang dati niyang anyo. So ito ang ating, ito ang pagbabago. Yung siya ba, yung bagong, pag yung bagong kalagayan natin, yung ating uh, pagbabago, dahil sa pagbabago ng ating kaisipan, dahil ng ating kaisipan na katuon sa mga bagay na katotohanan, ay ibang iba doon sa ating pinanggalingan. Ibang-iba doon sa dati nating anyo kaysa sa ating bagong anyo, kanya. Yung ating dating pagkatao sa ating bagong pagkatao. Yun ang iba. Alam po ninyo, binago tayo ng Diyos. That's the first change. Binago tayo ng Diyos mula sa isang taong taglay ang ating mga kasalanan. Pinatawad tayo ng Diyos nung tayo sumampalataya sa atabautismo ha. sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo tumataw sa kanyang pangalan. We are appealing to His authority para tayo patawarin. So, binago tayo ng Diyos. Tayo naging mga bago nila lang sa rapan ng Diyos. Wala na yung kasalanan. At sabi mo, ng Panginoon Diyos yun sa pamagitan ng dugwa ng ating Panginoon. Pero sa pagkakataon nila, sino magbabago? Tayo. 
Tignan po ninyo ang, ang pananalita. Sino magbabago? Sino nagpapabago? Nagpapabago ang Diyos sa pangamagitan ng kanyang salita at sa pangamagitan ng kanyang pagpapatawad sa atin. Di ba? Pero sir, versiko lang ito, pagkataos tayong baguhin ng Diyos, kailangan din tayo magbago. Tignan nyo. Sabi nito, magbago kayo. Kung di magbago kayo. So may pagbabago sa atin. Di ba? So binago tayo ng Diyos. Wala sa makasalanan patungo sa isang taong matwin. So baguhin mong sarili mo kanya. Lumangan tayo na ayon sa ating pagkataon. Doon sa Epeso, itapat na kapitulo, ulang talat. So ngayon, binago tayo ng Diyos. Baguhin natin ang ating sarili kanya. At ang pagbabawi magagaling sa pagbabago ng ating kaisipa. Ng ating kaisipa na katawag sa kalooban ng Diyos o sa mga bagay ni Spiritual. Dito po sa pangalang Korinto, ikaapat na kapitulo at ikalabing alim na talata. Kaya nga hindi kami nanghihimagod. In other words, hindi kami napapagod ganyan. Bagamat ang aming pagkatang labas ay pahina. Ayun uh, po, yung aking napapatunayan abang dumaraan ng araw. Ano? Uh, Sabi nga, uh, the, ravage, the ravages of age. Ito yung, yung pagbabago dahil sa edad. Kanilang po galing po ako sa isang ophthalmologist dahil meron akong nakikita ng parang floating-floating sa na aking mata. So, kailangan pati pinatignan ko. Ano po? So, ang ginawa nila, nagpatak sila ng gamot para lumaki yung butas ng aking mata. Yung mati yung pupil at sinilap nila yung sa loob. At sa mga ang pala, di walang problema. Pero sabi niya, yung floating, floaters, ang tawag yung floaters, ang loob ng ating mata ay gel. Yung gel, hindi ganang gumagalaw, di ba? Pero sa pagdaan ng panahon, yung gel ay nagiging fluid. So, yung nakikita mo kanyang malutang-lutang sa loob ng iyong mata. Kanya. Pwede rin, kung, kung hindi iingatan, ay pwede magdulot ng problema, pagkabula. So, pero sabi niya, So far, wala. Pero yun ay dahil sa edad. Ito siya nasabi ni Pablo. Kaya nga kami, hindi kami naging himagod, bagamat na nga yung pagkataong labas ay pahina. Every day, tayo pahina. Tayo patanda. Na maalala mo yan, mahihita mo yan pagka hindi ka nagustong tumingin sa salamin. Kaya hindi mo nagustong nakikita mo rin araw-araw. Ibig sabihin, yun ay, pag, yun ay sinyales na ikay nagkakaidad. Pero yan ang kalakaan ng salibutan. Lahat tayo magagawa. Pero ano, ano, ang hindi, hindi, ano ang hindi pahina? Ngunit ang aming pagkatangon loob ay nagbabago sa araw-araw. Ano nagpapabago doon? Ang Diyos, ang salita ng Diyos. So binabago natin ng sarili sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Oh, binago tayo ng Diyos. Mula sa makasalanan, patungo sa isang napatawad, at naging matuwid. Hindi tayo, ma- hindi tayo hinto doon. Kailangan baguhin natin ang ating sarili. Ayon sa kanyang kalooba. Ang ating paloob na pagkatao ay nagbabago sa araw-araw. Ito palabas, pumapangin. Araw-araw. Pero yung paloob na pagkatao ay gumaganda. Sa araw-araw sa pangamakitan ng impulwensya ng salita ng Diyos. So, ang pagbabago ng ating kaisipan ay nangyayari sa pangamakitan ng pag-aaral sa banal ng sulatan at nalalaman natin ang kalooban ng Diyos, ang Ibanghelyo. Ang Ibanghelyo magpapabago sa atin, hindi ang ating sariling kaisipan. Yun ang pagkakamali ng ibang mong kapatid. Pilit ang binabago sa kailang sariling kaisipan. Yun no? tayo binabago ng kaloko ng Diyos. Pagkang, dahil nga ito makikita natin, dahil sa ating pinag-aasalita ng Diyos, ang atang kaloko ng Diyos ay ating tinatanggap at binibigyan ng halaga sa ating puso. So naranasan ng natin ang, pagkanyang, ang paggawa ng kaloko ng Diyos. So ano nga ano ngayon makikita natin? na mapapatunayin natin ng kanyang kalooban ay mabuti, kaya-aya, at sakdal. Yun lamang po mga kapatid na hindi talagang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ang hindi nila nakikita na ang salita ng Diyos sa kalooban niya ay mabuti, kaya-aya, at sakdal. 
think, think about this. Kung napatunayan natin na ang kalooban ng Diyos ay maputi ka ay ay at sakdal, babaguhin ba natin yan? Hindi. Bakit binabawa ng iba? Because hindi lang nakikita yon, Hindi sila lumalakad ay sa kalooban ng Diyos. Simple. Sa katlong talata, sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa sa narapat niyang isipin. Kundi mag-isip na may kainahunan ay sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Eh, dito po, yung sinasabing ayon sa biyayang ibinigay sa akin. Ang salitang biyaya ay may maraming kakulungan. Misa yung TV tumutukoy sa biyaya ng kaligtasan. Kung misa ito yung mabuting bagay na galing sa Diyos. At sa talatang ito yung nangibig sabihin ng Pablo. Yung isang mabuting bagay na binigay ng Diyos sa kanya. Huwag po kasi makapaglingkod sa Diyos kanya. Ngayon, Merong binibigay ang bawat sa atin ng Diyos upang tayo makapaglingkod either sa ating natural na paraan o sa isang bagay na binigay sa atin ng Diyos. Sa inang sulat pa itong sulat na ito, meron pa mga kalob na galing sa Espiritu Santo. So makikita natin ang dapat maganda na tayo ay huwag mag-isip sa ating sarili na totoo matayog kaysa sa nararapa. Ito ang problema ng ibang mga kapatid. Yung ibang mga kapatid, nararapat isipin. Anong nararapat isipin? Number one, para hindi tayo maging matayo, ang nararapat ng isipin ang, na, ang ating tamang relasyon sa Diyos. Tayo ay niligtas lamang ng Diyos. So tayo naglilingkod sa Diyos. Katulad ng ating Panginoon na pumarito sa libutan, kung hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod kayo. So tayo lingkod lamang ng Diyos. Tayo, hindi tayo pinaglilingkuran, tayo naglilingkod kayo. Lilikod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Ano ang tamang relasyon natin sa ating kapwa? So, number one, huwag tayo mag-isip na higit kaysa nakasula. Doon lang tayo sa nakasula. Huwag tayo maging matalino sa ating sariling kaisipa. Yun ang mga taong matayag ang, naging matayag ang pagtingin sa sarili. Na sila naging matalino sa kanilang sariling kaisipa. Pero hindi po. Huwag tayo humigit sa mga bagay na nakasulat. Doon lang tayo kung ano nakasulat. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6, yun pong sinasabi sa atin ni Apostle Paul na bawat sa atin huwag tayong matutong humigit sa nakasulat kanya. Upang wag magpalalo ang isa laban sa iba. Yun sabi ni Apostle Paul. So, kailangan natin doon, doon lang tayo sa tamang relasyon natin sa Diyos. And doon lang tayo sa nakasulat. Huwag tayo lumampas doon. O kaya, Huwag tayong mag-isip na tayo napakahalaga upang tayo lamang masunod sa loob ng kongregasyon. Yan ang, yan ang tinatawag na Diotrephes principle. Kinala ba yun si Diotrephes? Si katlong sulat ni Juan, itong Diotrephes na ito, pinagbawalan niya si Napasal John. At iba mga tapat na kapatid. Siya gusto niya, siya lang masusunod at magkaroon ng pagkamataas o preeminence. Sa loob ng kongregasyon na yun. Hindi tayo dapat gagalaw. O kaya, sa kabaligtan naman, katulad tayo naman ni Moises, na napaka liit ang tingin na parang hindi niya kaya gawin ang pinagutos ng Diyos. Hindi rin tama yun. Pero gawin natin kung ano pinagutos ng Diyos. Pero yun. At huwag natin isipin na tayo napakahalaga. Totoo nun, siya Diyos ang mahalaga tayo hindi. Sa ating pagganap, tandaan natin, hindi tayo nagbibigay ng bunga. Yun o, ang Diyos. Sa pamagitan ng pangangaral sa kanyang kalooba. Ang Diyos na nagbibigay ng karagdagan, hindi tayo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3, maliwalag po yung mga talatang ito. Yung taong naisip na siya matayo, iniisip niya siya ang dahilan ng paglago. No, 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 no. no. Ang Diyos, hindi, hindi tao. Sa so 1 Corinthians chapter 3, Dito po, ako ang nagtatanim, ako ang nagtanim siya, Paul sa dinig, gulit ang Diyos sa nagpalagot. Sa paanong paraan? Ano bang ginamit na pagdidilig ni Apollos? Anong ginamit ni, pa- ni Pablo sa pagtatanim? Hindi ba salita ng Diyos? Sino ang nagpapalago? Si Apollos? O si Pablo? O salita ng Diyos? 
Ang salita ng Diyos. So, sino nagpapalago? Di ba ang Diyos? Sa pagkagaling sa Kanyang salita ngayon. Di ba? Kaya't walang anuman na nagtatanim mo, nagdidinig kundi ang Diyos ay nagpapalago. O, ano nga? Ano ka? Ikaw lang ang paraan para kayo mag- Ikaw lang ginamit ang paraan ng Diyos para diligin mo sa pamagitan ng kasalita amang kristyano nga. Si Pablo lamang ginamit ang Diyos sa pamagitan ng Ibanghelyo para may pangaral ni Pablo ang Ibanghelyo sa mga taong hindi pa kristyano. So, sino nagbibigay ng paglalago? Ang Diyos, hindi tayo. So, hindi tayo pwede mag-isip ng matayo. Hindi pwede yun. May makikita po nyo. Ito ang angkas ang ma- so sa atin, ba- pag wala tuwag tayo mag-isip ng gano'n, likod lang tayo ng Diyos. Ang ating itinapangaral at ang ituturo, ang salita lamang ng Diyos. Wala lang iba. Kung natin isipin tayo napakalaga, na para bagang mamamatay ang iglesia, kung wala tayo, kung mawala ka, mayroon papalit sa'yo. Ang iglesia ng Panginoon, magpapatuloy. Tandaan po natin yun. Hindi siya nag- nag-isip tayo kung paano kung mamamatay na tayo. Oo. Oh. Oh, pero may, may, may tatayo ang Diyos ang palit mo upang may pagpatuloy niya ang pangaral ng ibang helio, mga kapatid. Ibes na gayon ang ating isipin, isipin natin na yung magpakumbaba at maglingkod tayo sa Diyos. Sa ikapat na talata, sapagkat kung paano sa isang katawan ay, tayo, ay mayroong tayong maraming mga sangkap ganyan, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi parehong gawain. ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Kung isipin natin, ginawa, ginawa nilarawan, uli, nilarawan ni Pablo tayo bilang isang katawan. Yung bang katawan, iba-ibang bahagi ng ating katawan. Iba-ibang gawain ng bawat bahagi. Pero if sila ba'y nag-iihwalay sa isa't isa o sila ay sama-samang gumagawa? Sama-samang gumagawa. Para yung katawan ay magawa niya kung ano dapat niyang gawin. Imagine natin kung kanang kamay, sabi niya, sa kaliwang kamay, ba't ka tasusundin? Ay, itong kukunin ko kanya. Sasabi naman ng kanay, itong kukunin ko, anong gagawin mo? Hindi ganun ang katawan. Ang katawan sumusunod sa isang layunin. Di ba? So, ganun ang sinasabi rito. Lahat ng kristyano ay nasa bahagi ng katawan ng ating Panginoon. ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya din nararapat na isipin ng siya higit sa lahat. No. Lahat ng bahagi yung mahalaga. Katulad sa katawan. Lahat ng bahagi yung mahalaga. Kahit yung inisip natin itong maliit na daliring ito, napakaliit lang, gamo. Pero pag ito ay na, 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 nasugat, hindi mo na magagamit ang iyong buong kat- kamay na ma- maubabuti. Hindi ka na makapagbubuot ng balde ng tubig. Kung ito nas- kung ito'y pila, yung may sakit. So ito, itong kamay na ito, gumagawa silang sama-sama para meron silang magawa. Ano yun ba? Imagine ninyo, hindi natin na appreciate ang buong ating kamay. Makita may taong putol lang kamay. Paano kaya ang gagawin ng tao yung kamay sa kanya? Inisip po, hindi ba? Ito ang sinasabi rito ni Apostle po. Iba-iba ang ating gawahin. Totoo yun. Pero ito'y pare-pareho mga halaga. Wala man ginagawa ng mga isa. Ito'y mga halaga sa kaiglesia ng ating Panginoon. Sabi nito, sama-sama sa isa't isa. We are members one of another. Kaya bakit? Katulad ng katawan. Sama-sama sa isa't isa. Hindi maaaring paghiwalahin sapagkat kahanin tayo sa katawan ng ating Panginoon. Sa sa iba, sasabihin ba ng bibig, ako pinakamahalaga. Ay, wala kayong kwenta. Oo, oh, bibig, anong kakainin mo kung walang kamay? Hindi mo ba? Eh, kung walang kamay, paano nga kakain? So, siya ay may netsepere. Pwede ba bang etseperehin yung, yung kamay? Hindi. Mahalaga yung bibig. Mahalaga rin yung kamay. Mahalaga rin yung mata. So, lahat yung bagay ito yung mahalaga. So, sinasabi rin ni Pablo, sa Romans, lahat ng bakristyano na bahagi ng kwan ni Kristo ay mahalaga. Tayo sama-sama sa isa't isa. Kanya. Yan ang sinasabi ng Apostle Paul. Ito po ay lalo pang makikita natin sa kanyang mas detalyadong kaparaanan ay doon sa 1 Corinthians chapter 12, 12-17. Basahin niyo po yun. At makikita niyo, pinaliwalag pa rito ni Pablo ang bahagi ng iba't ibang, kat- iba't ibang bahagi ng isang physical na katawan at kaya tulog rin ng iba't ibang sangkap ng iglesia ng ating Panginoon na sila'y pare-pareho makalaga bagamat iba-iba ang kalagaan. Dito po sa ikaanin hanggang sa ikawalo. 
At yamang may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyay na binigay sa atin. Again, yung biyay rito ay hindi yung biyay ng kaligtasan. No po? Ito'y bagay na mabuti na galing sa Diyos. Kung hula ay mga hula tayo ay sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministro ay gamitin natin ng ating sarili sa ating ministeryo. O nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O gumaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay magbigay na may magandang loob at ang pag nagpupuno o yung namumuno ay magsikap. Ang naahabag ay magsaya kanya. Ito po yung iba-ibang biyaya. May mga biyaya rito na natural na biyaya na hindi spiritual na kanoob. May bahagi rito ng mga spiritual na kanoob. Halimbawa po yung propesya o panguhula. Actually, salitang panguhula, hindi tamang salin yun. Hindi, yan ay bahagi lamang ang trabaho ng isang propeta. Ang isang ang propesya, ang isang propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Ang pagkakaiba lamang Ang kanyang sinasabi ay galing diretso sa Espiritu Santo. Yun makikita natin. Hindi galing sa kanyang sariling kahisipakan. Galing mismo sa Espiritu Santo. Ang pagsabi ng mga bagay na mangyari sa panginarap ay bahagi lamang ng kanyang gawain dahil ang dahil ang Diyos lamang ang pwedeng mag-isip ng mga, mga, makita ng bagay na mangyayari. <coughs> so pwede ipakilala ito sa pamayot ng Espiritu Santo sa isang propeta. Pero bahagi lamang yun ng kanyang gawain. Ang pangunahing gawain ng isang propeta ay to reveal o ilahad o ipakilala ang alamang gustong ipabatid ng Diyos sa panahon na yun. Dahil hindi pa naisulat ang buong salita ng Diyos. So in other words, ang isang propeta ay inspired teacher. Siya po isang guru na nagtuturo ng mga salitang diretsong galing sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi katulad natin, hindi ko katulad. Ako'y nagbabasya ng Biblia para magpagturo sa inyo. Ang propeta, hindi. Diretso sa Espiritu Santo. Kung may siya, ang mismong propeta, hindi niya naitindihan, tinuturo niya. Sabi, hindi naman galing sa kanyang sariling kaisipan niyo. Kailangan din niya pag-aralan ang mga bagay na kanyang inilalahan. So, ang guru, so ito isang spiritual na kaloob. Ano po? Ang mga spiritual na kaloob ay nung panahon na hindi pa lubusak na ipahayag sa kasakdalan ng kaloob ng Diyos. So ito yung paraan na unti-unting na ipapakilala kung anong kalobo ng Diyos at pinatutunayan na ito galing sa Diyos. Siya pa, magigitan ng mga spiritual na kaloob. May bilanggit po natin pagtuturo. So yung siya yung magsika pa sa pagtuturo. It, ang magigitan natin, ang pagkakaiba ng teacher doon sa propeta. Ang teacher siya ang nagpa, nagtuturo ng mga bagay na pinakilala ng propeta. So siya ang nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na naipayag na. of those things which are already revealed. So, ang two teacher lang ang mag, mag, magpapakilala. Sa paglilingkod, makiimiram din sila, paglilingkod. So, tayo mga lingkod. Kaya, so, tayo mga lingkod na may buong pagsisikap. Niya. Sinasabi rin po yung, yung pag, pamumuno o pagpupuno. Magsikap sa pamumuno. In other words, ito isang mahalagang bahagi. Maari ito tumutuwi sa mga elders. So, kailangan silang Mag, magsubikap na may pakita ang kailang pumumuno sa tamang paraan dahil siya nilagak ng Diyos sa ganong uh, bagay. So ito mga, ito mga kaisipan sa mga talatang ito sa ikaalim mga ikawalo ay binibigyan ang tingin yung naulang talata sa ikapat at ikalima. Ibig sabihin, iba-iba ang ating gawain. Okay. So ba, dapat gawin natin na may kasiraswahan at katapatan kung ano man ang ibinigay na bagay sa atin ng Diyos. Gamitin natin yon sa tamang paraan sa pagliling po sa Diyos at sa ating kapapasyano. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. At hindi sa pagpapalalo, magkita natin na sinasabi. Yun po sa ikasyam na uh, talata, ang pag-ibig ay maging walang, ay maging walang papag, papaibabaw. Yun po sa, sa dito sa bagong Biblia, ano po? Pasayin natin. Para... Meron tayong comparison. Romans 12 verse 9. Ang pag-ibig ay biging walang pagkukunwari. Kapuhotan ninyo ang masama, pangawakan ang mabuti. Alam po ninyo, meron isang uh, announcer sa radio, si Johnny Delgado. Ano po? Hindi ko sinasabi siya uh, ulo, uh, siya nung malig kami, alas 6 ng hapon, alas 6 ng umaga, yun ang marinig mo sa radio, wala pang TV no. Itong sinasabi niya, 
Sabi niya, ang, ang masama ay oksi. Ang sabi niya, ang, ang, ang kuri ng mabuti, ang masama ay oksi. Do that effect. Yan ang sinasabi niya. At that time, hindi naman ako ng, ah, hindi pa kami kristyano noon. So, mag, na, maganda pa yung ulit-ulit niya. Sa alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon, yung ulit-ulit niya. Nandito sa Biblia, di ba? Kapotan niyo masama, baksyanin kayo sa mabuti. Alam po ninyo, kailangan-kailangan nating mahalin ang ating kapwa kapatid, ang ating kapwa kristyano. Pero ito ay, kung, ma- kung ba mahal na talaga may pagmamala sa akin, hindi pa kunwari. Hindi lang may pakita mo na kay isang mabuting kristyano sa harapan ng ibang kapatid. Hindi. Ito galing sa isang damdamin na gusto mo makatulog sa iyong kapatid. Sa so, walang, hindi pa kunwari. Kanya. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para sa isang layo. No? O sa isang ulterior motive. Para magkaroon ka ng impulwes sa mga kapatid. Hindi. Hindi ganun ang pagmamahal sa mga kapatid. Sinasabi ito, hindi pa kunwari kanya. Ito'y totoong pagmamahal. Galing sa uh, pagmamala sa akin at ng siyang kristyano, sa kanyang kapwa, kristyano. Kung tayo po, sabi nga ng Panginoon, huwag mo yung paalam. Ang ginagawa ng kanang kamay, huwag mo yung paalam sa ginagawa sa iyong kaliwang kamay, kanya. Sabi nga, kung ikaw gagawa ng mabuti, alam ng Panginoon nyo. Huwag mo lang banggitin. Pag binanggit mo, wala ka ng ganting paalam. Pag sinumbat mo ang iyong bagay na ginawang mabuti, wala ka ng gantimpala. Yun ang gantimpala. So, hindi ito'y pagmamahal na hindi pa kunwari. Ito'y tunay na pagmamahal. In other words, ang kapotan ng masama, ang hindi na papot sa masama, ay hindi rin, hindi rin umiibig sa mabuti. Opposite po yun eh. Kaya nga pag ikaw nag-compromise, you, you are doing evil. Hindi mo ginagawang mabuti doon. Pag sabi sa kinapu, kinapuota ng masama, kinapuota ng masama. Kasi hindi mo, hindi mo gusto mo masama. Hindi mo ginagawa. Ayaw mong gawin. At kung nagawa mo man, ikaw nagsisisi. Sapagat na pag nalaman mo, ito yung masama. At hindi dapat gawin. Dito po sa Amos 5.15, dito po ginawa yan, inyong kapuota ng masama at ibigin ang mabuti. So kung hindi mo kinapuotan ang masama, hindi mo rin niibig ang mabuti. So, hindi siya lang pwede magsama, di ba? Pag pinagsama mo yan, ikaw yung masama. Hindi ka mabuti. Yan ang ayaw ng Diyos niyo. Tingnan po niyo sa sinabi ng Panginoon sa kanyang anak, sa Hebrews chapter 1 verse 9. Iniibig mo ang katwiran at kinapupuotan mo ang kasamaan. So, hindi mo pwede pagsamaan yung dalawa, di ba? Kung iniibig mo ang kasamaan, kinapupuotan mo ang mabuti. Kinapupuotan ang masama, iniibig mo ang mabuti. It cannot be both ways. Dahil magkalaban yung dalawa. So ituloy po natin. Kaya ang Diyos, ang Diyos mo, ay nagbuo sa iyo ng langis ng kasayahan higit sa iyong mga kasamahan. So makikita natin iyon ang karangalan na binagay ng Diyos sa kanyang anak. Bakit? Sapagkat inibig niyang katwiran at kinapuotan niya ang kasamaan. Inibig niya ang katwiran, ibig sabihin kung ano ang mabuti matwig. At kinapuotan niya ang opposite noon na tinatawag na Kasamaan. Nung minahal ni Kristo ang tao, ang panginigtas niya, kinupuotan niya ang kasalanan. Kaya tinanggal niya kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamataya. Kaya kung tunay natin minamahal ang isang kapatid, hindi natin siya gagawa ng masama. Yun ang ibig sabihin na makikita natin. In Spesias chapter 4 verse 13, sinayo po rito sa atin, Be kind to one another, tender-hearted. Forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Yung pinalitang tender-hearted. Ba, ano ibig sabihin nyo? No? Ang ibig sabihin, nilalab, nilalabanan natin ang anumang makapanakit sa iba. We are opposed to anything that will hurt others. Siyempre, hindi ito sa larangan ng katotohan. Wala po, hindi sa ating pagkikitungo sa iba. We do not hurt others. Makikita natin. Sa so, ikalabing isang uh, talata, ay eh, 52 minutes na. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa spirito, mapaglingkod sa Panginoon, magalat sa pag-asa, mamangbati sa kapigatihan, mamagtsagayin sa panalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Ganyan. 
Huwag tayo tamad sa pagsusumikap. Paano pagsusumikap? Sa trabaho? Yung binabangin ni Pablo? Hindi. Hindi siya paglilingkod sa Diyos. Tayo magsumikap sa paglilingkod sa Diyos. Ang isang kristyano, hindi siya pwedeng walang ginagawa kung siya naglilingkod sa Diyos. Katulad ng kung magsusumikap ka mag-aaral, ginagam, ginagamitan mo ng panahon, effort, para ikaw ay makapasa. So tayong paglilingkod natin sa Diyos, ganun din, binibigyan natin ng panahon, ng effort para maglingkod tayo sa Diyos. Hindi, pwede maging tamad sa ganun paraan. Ito po sa 1 Corinthians uh, chapter 15, verse 58, tingnan po ninyo. Ito'y napakagandang talata, uh, isa sa paborito kong talata sa Biblia. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na lagi sa gala sa gawa ng Panginoon, Yabang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Lagi sa gana, sa gawain, lang Panginoon. Hindi tayo tamad sa paglilingkod. Kung tayo po ay tamad sa paglilingkod, wala tayo pag-asa ng kaligtasan. Paano tayo maliligtas kung tayo tamad? Lahat ang sinasabi dito, magalak sa pag-asa. Paano kang magagalak sa pag-asa? Sa pagkati kayo nagsusumikap sa paglilingkod sa Diyos. So, nalala, nalalaman mo na ikay palapit sa pag-asang nyo. Tayo, bakit tayo nagtiti sa kapigatihan? Dahil sa pag-asang nyo, nainintay natin. Bakit tayo na mag magtsaga sa panalangin? Dahil sa pag-asang nyo, nainintay natin. Kaya gusto natin makuusap ang Diyos. Hinagak natin ang ating mga kahilingan sa Diyos at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Ang pagdamay sa kailangan ng mga banal, bakit? Dahil sa ating pagmamahal sa kanila. At dahil sa pag-asa niyo, yun ay bahagi ng ating pagiging kristyano at maging magpagpatuloy, be hospitable, ganoon din. So ito mga bagay na ito, kailangan natin gawin bilang mga kristyano. Ang pag-asa natin, sa kaso ng mga kristyano, ang pag-asa ng buhay na wala hanggang sa atin, ang nagbibigay sa atin ng katibay laban sa kapigatihan na dumarating sa ating buhay. So, nagkakaroon tayo ng kagalakan at kasiyahan kasa gitna ng anumang kahirapan at kapigatian. Bakit? Dahil sa pag-asang yan. So, kung, kung, kung hindi, anong, anong kagalakan mo? Wala kayo naasahan pagkamatay mo. Hindi ba? Sa ikalabingan eh. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag niyong ilaga kayo niyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kundi makiyain kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayo mga pantas sa inyong sariling mga aka. Ano ang ibig sabihin kaya sa akin ng pag-iisip sa, sa ating pananampalataya o sa ibang bahagi ng Biblia? Oo. Pero sa pagkakataon na ito, hindi tumutur sa pagkakaisa ng paniniwala ang sinasabi rin. Pwede magkaisa tayo ng damdamin, kaisipan at disposisyon sa isa't isa. Ayon siya pinabagit po sa ikalabing limang talata. O malilipad nilang pasyang palain natin, pala natin kabaling apat. Pagpalain ninyo mga sa inyo nagsisigusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nagagalak. Makihiyak kayo sa nagsisiyak. Ito basically sympathy for one another. Kung, kung may nagagalak, sumali tayo sa kanyang kagalakan. Kung meron nalulungkot, sumama tayo sa kanyang kalungkutan. We sympathize. Para sa mga tang, maalala siyang tumibay sa kanyang kalungkutan. Kung isa, wala kang magsasabihin. Nandun ka lang. That will be sufficient para Pat mati, tumiba yung kapatid na yan. May isang kapatid na namatay ng anak. Ano po? Pinuntaan namin. Ang sabi niya sa amin, tumakas ako, nakikita ko lang kayo kayo. Wala naman kami ginawa. Pumunta lang kami. Wala pa kami sinabi. Ang sabi ng kapatid, lumakas ako dahil sa inyo kayo. That's sympathy. Yan ang sinasabi sa ikalabing apat na yon. Ang ibig sinun po sa Pagpalaan niyo sa inyo yung nagsisiyusig. Ito may kaugunayan siya nagpagkusig dahil sa ating pananampalataya. Ano nga ating magiging damdami sa kanila? Ang pagiging pag-uusig ay kasama ng ating pagiging kristyano. Sa pangalang Timothy chapter 3 verse 12. So, kung tayo po yung namumuhay, sabi nito, ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Yesus ay magbabata ng pag-uusig. Hindi natin may iwasan yun. Siyempre, ang pinangalan natin ng katotohanan na ilalaban sa atin. May uusig sa atin. Katulad ng pinag-uusig ang mga kapatid sa Acts chapter 8, ang mga kapatid sa Revelation, 
ang mga apostol sa Acts chapter 4 and 5. Bakit pinag-usig sila dahil sa kailang pananampalataya? Minsan, di naman ito personal na pag, pag-uusig. Hindi dahil ito'y laban sila sa ating Panginoon at sa kanyang turo. Ano ang kaisipan natin sa umuusig sa atin? Gagantihan natin sila? Hindi. Hindi, hindi tayo gagawa ng pag-iganti sa mga taong umuusig sa atin. Kundi, panalain natin sila. Ang maganda, may 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 dala natin sila sa ating Panginoon. Kaya yun ibig sabihin ng pagpalain ninyo ang mga nag-uusig sa inyo. Kanya. Yun ang ibig sabihin. So, kung tayo mabuhay sa Kristo, talagang tayo ay uh, darat na ng pag-uusig. Huwag natin silang sumpain. Ano ibig sabihin sumpain? Yung iniisip na sana may masamang mangyari sa inyo. Kanya. Hindi yung hindi pagsasalita, masamang salita o pagmumura. Hindi. Ang sumpain dito yung mamatay ka na sana. Yung galon, hindi natin gagawin yun. Sa ikalabingan, magkaig sa kanyang pag-iisip, huwag ninyong ilagak ninyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi magsiyahin kayo sa mga bagay na may kapungbabaan. Huwag kayong mga pagtas sa inyong sariling mga ahaka. Kanya. Sabi nga natin kanina, bago natin nilampas na yung ikalabingan pa, ito yung dito pag-iisip yung pagkaisa ng pananampalataya. Kundi makipagkaisa sa ating pag-iisip doon sa sinabi sa ikalabing limang talata na makigalak tayo sa nagagalak at makiyak tayo sa nagsisiya. Isa ang ating pag-iisip sa mga bagay na yun. Yan yung sinasabi ni Pablo. Sabi, sabi ni Pablo, huwag, huwag niyo yung ilagak ninyo yung pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Ang kapalaluan, yung sinasabi kanina, ay kayo nag-iisip na ikay higit sa iba o mas mahalaga sa iba. Kapalaluan yun. Huwag tayong ganon. Kung di tayo pa yung mapagpumaba, Ilagak natin ng atong sarili sa buong kapakumbabaan at ang mga bagay na may kaugnay sa kapakumbabaan. Yun po sa Pilipos chapter 2 verse 3. Yun po. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Yun, pagmamataas. But in lowliness of mind, let it esteem others better than himself. Yun ang dapat natin kayo sipa. Ay nakikinig tayo sa iba. Kung ano sinasabi nila sa mga bagay na pinag-uusapan natin, hindi siya maigil sa kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi siya pinag-uusapan yung kalawag ng Diyos. Wala tayong mga choice doon. Sa mga bagay, bigyan tayong kalayaan ng Diyos. Pakinggan natin ang mga kapatid. Kung anong bibigyan tayo sasabihin nila, hindi lang ikaw na susunod. May mga taong gano'n. Gusto lang sila lang ang masusunod. Kinokontrol nila yung mga kapatid. No. Nagkakasala tayo sa Diyos pagka gano'n. Huwag tayo maging pantas sa ating mga haka. Sabihin, huwag mag lang ikaw sabi, isipin mo, ikaw lang ang magaling. Hindi. Sigdan natin sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 3. Let it esteem others better than himself. At makinig tayo sa mga kapatid. Sa verse 17, huwag kayo mag- magbayad sa kanina man ng masama ng masama. Isipin niyo mga bagay na kapurot-puri sa rapal ng lahat ng mga tao. Magbayad, mag, 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 mag bayad, gantihan mo kanya. Huwag mong gantihan ng masama, ng masama. Yun ay pagiganti. Sa, mag, sa karanimang, sa prinsip, sa praktikal na kaisipan, kung meron kang problema, ginawa ka na masama ng isang tao, ginawa mo rin siya na masama, hindi magdudulot ng kabutihan nyo, lalo pang lalo lang sitwasyon, di ba? So, anong gagawin natin? Hindi natin ginagawa yun. Ang Christian niya ginagawa yan. Hindi niya iniisip gawin gumanti ng masama. Ang taong gumawa ng masama sa kanya. Kundi, sa mga talatang babasahin na, ganti mo lang mabuti kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon, bato yung tinapay, nagbato sa inang bato. Hindi mo siya ginaganti ng kamukang bato. Baka mas malapang bato na babato mo. Hindi yan ang hunggal ng isang Christian. Hindi natin ginagawa yan. Kaya nga itong prinsipyo ng Matthew 18.15. Ako nagkasala laban sa iyong kapatid mo, pumaroon ka at pakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siya mag-isa. Kung ikaw ipakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Bakit mo siya pupunta kung nagkasala sa iyo? Para pagwikaan mo siya, insultin mo siya, hindi. Para makita, pakita mo na nagkasala siya at magsisi siya. Kung sa gano'y nagwagi ka sa iyong kapatid at niligtas mo yung kapatid laban sa kanyang kalagaya. Yan ang sinasabi nito. Hindi natin ginaganti ng masama sa masama. Hindi ka yung prinsipyo ng Panginoon sa Matthew 18 verse 15. Ganyan mo mabuti, puntaan mo siya kayo. 
Yung siya, isipin natin ang mga bagay na kapuri-puri siya rapan ng tao. Hindi tayo, hindi natin ginagawa, ay pagpurihin tayo ng tao. We are not dead blazers. Ang ibig lang sabihin, ang nasa ating kaisipan ay mga bagay na maganda. Mga bagay na magtutulong ng kabutihan. Sa so, Philippians chapter 4 verse 8, sabi ni Pablo, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalanggalang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung mayroong kagalingan, anumang kagalingan, kung mayroong anumang kapurihan, ay isipin yung mga bagay na ito. Yan ang inisip natin. Hindi para kayo maging kapuri-puri sa mga tao. Hindi. Ang gusto nating maging kapuri-puri ay siya rapan ng Diyos. Huwag tayo magkatulad sa mga hudyo na ibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Sa ikalabing lamo, kalabing walo. Kung maaari ayon sa inyo makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Alam po ninyo, kung minsan ito yung posible. Minsan wala ka namang ginagawa, tapos aawain ka. May mga tao ganun eh. Wala ka namang ginagawa, tapos mayroon kang kasalanan. Wala ka namang kasalanan. Magtataka ka anong ginawa ka sa kanya. Tapos gal- basta galit lang sa'yo. Naaway ka na kaagad. Hindi siya ganun ang sitwasyon. Pero ang ibig sabihin nito, hindi tayo pinanggagalingan ng kaguluhan. Hindi tayo nakikipag-away. Ang mga Kristiyan, hindi siya nakikipag-away. Kahit siya, kahit anong ginagawa, kayo nagmamaneho ka, o kayo nagtatak sa trabaho, o kayo nasa eskwela, no? hindi, hindi ka pinanggagalingan ng away. Hindi ka nakikipag-away. So tayo po ay na, taong kapayapaan. Mas gusto natin yung may kapayapaan. Makipamayan tayong sa ating kapwa na may kapayapaan. Hindi ito siya binabaliwala natin kung anong katotohan ng Diyos at, at ang atungkulan natin sa hindi yun. You don't compromise kung anong kalaoban ng Diyos. E kahit anong pagsabihin niya kung, kung katotohan sinasabi ko, eh, kung magalit siya, magalit siya. Hindi na hindi siya pinag-uusapan dito. Ito siya ordinary pamumuhi natin. Kung maaari lamang tayo may makipagpaya pa sa mga tao at hindi makipag-away. Hindi tayo pinagmumula ng away. Tayong inaaway, pero hindi tayo ang nagkikipag-away. Pero pag tayo ito, ito, bakit kaya niyo? Pag tayo nangangan ng katotohanan, may masasaktan at may magagal sa atin at may aaway sa atin. Kaya sabi ni Pablo, kung maaari, ayon sa ating makakaya. Kung minsan, hindi natin mo, wala tayo magagal, kung aawain tayo, kung nangara ka ng totoo, may magagal sa iyo. Kahit nga sa loob ng kongregasyon, may mga kapatid na magagalit siya. Kung tunutuwa, may katotohan, katotohan na saktan sila, magagalit sila. So what? Kung, kung tunuro natin ng totoo, wala tayong magagawa daw. Pero ito'y sa pakikimamayan. Sabihin, sa mga kalayaan na binagay sa atin ng Panginoon, pwede natin isang tabi yun. Yung person lang karapatan at kap- para uh, uh, liberty na binagay sa atin ng Diyos. Pwede natin isang tabi yun para magkaroon kapayang paan. Pero hindi siya kalbagay na pinahayag ng Diyos sa kanyang katotohanan at ang ating katungkulan bilang mga kristyano sa harapan ng Diyos. Yan ang panguli, 19 to 21. Huwag kayo magigantihan mga iniibig. So ito siya pag-between sa mga kristyano. Ang iniibig kanyo. Hindi bigyan yung daan ng galit ng Diyos sapagkat nasusulat akin ng pagiganti ako ang gaganti sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutong pangalin mo kung siya'y mauha ang Panginoon mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga abaga ng apoy ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padahig sa masama, kundi magkos dahigin mo, dahigin mo butit masama. At sila'y lalang ganang paliwanan ito. Huwag tayo mag- 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 magiganti. Okay, there is injustice in the world. Ikaw ay inagrabyo ng, inag- ina- ina- inagrabyado sa, ja- sa korte. Dinaya ka. Tandaan natin, Nakalusot sila ngayon. Hindi sila makakalusot sa Diyos. Ang Diyos ay gaganti sa kanila. Kung kaya yung taong uh, gumagawa ng kasamaan at na-inkulwensya mo yung paniwala, mapaniwala yung iba na yung, yung, yung tao walang kasalanan may kasalanan kaya yung ikaw ang walang kasalanan. Nakalusot ka sa mga tao. Hindi ka makakalusot sa Diyos. Ang Diyos ay gaganti. Hindi ba maganda yun? May nagiganti para sa atin. The injustice in this world hindi yung mga kalusot sa rapa ng Diyos. Yun ay ahatulan ng Diyos. Yung gaganti ang Diyos sa mga bagay na yan. 
Hindi wala tayong magagawa sa injustice sa mundong ito. Pero ang Diyos meron pagdating ng araw sa kanyang judgment day. Huwag tayo magiganti. As much, kung hindi gawin ng kristyano yan, huwag tayo magiganti. May mga, may mga paraan ng Diyos, may nandiyan ang gobyerno. Nandiyan ang mga kapatid na marunong na pwedeng tumulong. Kung alam man ang idwaan ng mga kapatid o sino man, hindi tayo gumaganti. Ginagawa natin ng mabuti laban sa masama. Magdaigin ng mabuti ang masama. Sabi pa rito, kung nauha ka, painumin mo. Kung siya'y nagutang, pakanin mo kanya. Anong ginagawa mo nun? Nagbubuntong ka ng apoy sa kanyang ulo kanya. Ibig sabihin, baka maaaring makasakali, maramdaman niya ang kanyang pagkakamali at si magbago. So ito po ang ating paksa sa hapang ito. Ito po ay mapapasin natin mas madali kaysa sa ibang bahagi ng kalat ng mga ni Pablo, pero hindi big sabi hindi, ma- hindi kasi nga laga ng unang-unang bahagi. Bukas po ang role ng pamahalaan. Alam ko po, ito ay uh, kailangan natin unawain ang Romans 13. Sumusunod tayo sa pamahalaan sa kanya mga kautosan, hindi lumalabag sa kausan ng Diyos. Tandaan natin yun. Hindi po absolute yung utos na yun ng Diyos. Mas matas ang batas ng Diyos sa batas ng pamahalaan. Pero sa pagkakataon, ng batas ng pamahalaan ay maayos sa kaloba ng Diyos. Kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Hindi optional yun. It is required. Gandaan natin yan. Bukas pag-aaralan po natin. Gandang hapon po, listening po, Brad. Gandang hapon din, sister, at ang William Mayor, William Mayor Brother Noe, at ang buong William Mayor family. All Jano Campo, good afternoon po, Brad. Listening po. Good afternoon din, Brad. All John. Jojo Campo, good afternoon, Brad, at sa lahat. Good afternoon din, Brad. Vicente Kai, good afternoon po, Brad. Good afternoon din, Brad, Brother Enting. Rafael Ortiz, magandang hapon po, mga kapatid. Magandang hapon din, Brad. Arnold Dasilo, gandang hapon, bra- gandang hapon, brother. At sa lahat na nakikinig, God bless po. God bless sa ating lahat. Gandang hapon din, Brad. Jim Bautista, good afternoon. Hello, mga classmates. Classmates. Kahit kayo, classmates ko. Magandang hapon din, classmate. Grace Tagaygay, magandang hapon, brad. At sa lahat ng kapatid, magand- mahayong hapon, sister. Randy Kalinong Senes, magandang hapon po. Sa il- sala, magandang hapon din, brad. Ryan Loder, magandang hapon, brad. At sa lahat ng mga kapatid, magandang hapon din, brother Ryan. Rebecca Cabarubias, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Alam po itong yung kapilid ng kapatid, Cabarubias, nung ako po'y nag sa koleyo. Yung po ay isang tindahan sa Aurora Boulevard na nagtitinda ng military supplies. Yung mga uniforme sa Arong Tishing, ano? Kaya hindi ko makalimutan po yung lugar na yun. Carlito Abelio Jr., likewise, Brother Jun Bautista. Likewise din sa'yo, Brother Carlito. Mahayong hapon. Replying to Carlito, meron po silang mga reply-reply rito. Kumusta classmate? Ganyan. Daniel Sikat, magandang hapon po mga patid. Magandang hapon, Brother Daniel. Replying to Carlito, Jun Bautista, okay lang, kapatid. Cherry Lozano Lopez, good afternoon po, Brad. Good afternoon din, Brad. Uh, Nina Pekson, Samala, bago natin talungin, sagutin yung tanong ni Brother Randy. Magandang hapon, Brad. Lordy, that's it from Tacloban City, Leyte. Magandang hapon din si Brad. Alam po niyo, ilang beses na kaming, siguro, talaga, tatlong beses na kaming natulong sa bahay ni Brother Nino, ano po, sa Tacloban City. Napakaganda ng pangalan ng kailan lugar. Scandinavian, village. Dahil yung mga nag, nagpagawa nata doon sa lugar nila ay galing sa maaaring Norway, Sweden, yun ang Scandinavia, sa Europe. Ano po? Ah, may mga tanong po. So, tanong ni Brother Randy. Uh, chapter 12, chapter 12, verses 1 to 2. So, responsibilities toward God. Uh, chapter 12, 3 to responsibilities toward God. Ito po bang sulat ni Apostle Pai para sa mga Kristiyan lamang? O ito po bang lahat yung nakasukatungkulang sa tapat na Kristiyano? sa kasalukuyang panahon natin. Kahit sa panahon na nabuhay ang isang kristyano, ano po, sa, sa panahon nila, sa panahon natin, at sa darating na panahon, mahal nagbabagong sitwasyon. Pero yung prinsipyo na tayo po ay gagawin natin kahit anong sitwasyon din naging iba yun. Ito po patubay natin sa ating pumumuhay, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating mga kapwa, kristyano at mga hindi kristyano. Yan ang makikita po natin sa Chapter 12, tingnan nyo, ito'y 
Yung chapter 12 is a result dahil nalikas tayo ng Diyos. Yun, yun ang pinaniwala niyo ng ch- chapters 1 hanggang 11. Niligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa kamatayan ng Panginoon sa Ibanghelyo. So ano ngayon ang ating gagawin? Sarapan ng Diyos at sarapan ng ang ng kapwa kristyano at sa ating mga kapwa tao ngayon. Jerry Lozano Lopez, Brad tanong po, nagkakasal po bang sa kristyano kung magsabi siya ng, sa kanyang superior na mali ang kanyang ginagawa? Uh, hindi naman. Iyon ay trabaho. Pero, siyempre, we have to respect our superior na mas mataas sa atin. Kaya ang superior siya, ano po, at tayo subordinate. Siyempre na subordinate, kaya napapailalim sa kanyang kapamahalaan, sa kanyang authority. So, bilang superior, mayroon siyang authority sa'yo. Kung mayroon kang gustong sabihin sa kanya, sabihin natin in such a way na ikay subordinate. In, in, in form of, kasi, sabi, sabihin mo sa buong paggalang. Ang suggestion ko, sabihin mo, brado, sir, hindi naman po ako yung nagmamagaling dahil alam ko po ikaw ay aking superior ka mo. Pero ito lang po ang sasabihin, baka lang po makatulong. Yun lang, pwede mong gamitin sa kanya. Kasi, lalo kung superior natin ang mga kristyano yan, Eh, ang pride ang problema dyan. Hindi nyo ba? Eh, siyempre, hindi naman po kristyano yan. Kung kristyano sana yan, madaling gawin. Kung, kung, kung hindi, kung hindi siya, hindi ka. Depende sa kristyano. Pero kung tapat na kristyano, mas madali mo sabihin sa kanya kung walang pagkakamali niya. Hindi nyo ba? Pero kung hindi siya kristyano, you have to deal in such a way na hindi po siya mas, ma, hindi, hindi naman siya masasaktan. O no? in such a way na makatulong ka sa kanya kasi yun ang purpose mo doon sa kanya maling ginagawa. Kasi kung magpapatuloy mali niyang ginagawa, ma-affect po din ang kanyang gawain. At siya rin ang babalik din sa kanya yun. Di ba? Yan lang po ang hita natin. So, yun po isa trabaho, siya superior sa atin. So, you have to deal with him or her be, as siya superior and you being subordinate. Yun yung makita. Huwag natin balita rin yun. Na parang sisigawan mo siya, tuturuan mo siya, hindi magugustuhan ng siyang superior yun sa isang sitwasyon ng isang uh, sa pinagtatarabuha kung ano po yung trabaho na po. Si Brian La- Ryan Lauder, sa 12 verse 20, ang mga kristyano po ba ay hindi pinaitulutan ng Biblia, lumapit siya na kinakukulang kung mayroon sa buong laban sa isang itinuturo ng kapatid? Pwede po. Noon po sa 1 Corinthians chapter 6, sa mga bagay na pwedeng ayusin, these are non-criminal case, sabihin. Ah, pwedeng, mong, pwedeng ayusin ng mga kapatid. Pero sa mga criminal case na meron ng ginawang hindi maganda, Uh, which is uh, isa ko sa akopit ng Romans 13. Kahit kristyano pa. As much as possible kung kristyano, ayusin natin yung kumayos natin. Pero pag ito'y criminal case, pinatay niya, alimba, pinatay ng kristyano ang yung nanay. Hindi na natin pwede pag-usapin yan. Lumabag, lumabag na siya sa batas ng tao. Kailangan niya sagutin yun. Sa, sa batas ng tao. Alam po niyo ang Sa batas natin, may dalawang klaseng kaso. Ano po? May tinatawag na crime against person, crimes against the state. Alam mo na po, ano po ang mga crime against person? Rape. Yan po crime against person. Um, in, 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 meron basta meron crime against person. Nagkaasala lang sila sa'yo. Pero pag hindi pumatay, uh, hindi po kabugado. No? Pero pag hindi pumatay, hindi lang... Pinatay ka na nga. Pinatay ka na. So, yan ang sino magdidemanda. Patay ka na. The, the state, ang magdidemanda sa'yo, you have committed a crime against the state. So, pag gagano ng crime, it's against against the state. Abay, hindi na sakop yan ng mga kristyano lang. May sakop na rin ng gobyerno yan. So, pwede mo i-shock down. Kung ito is a crime against the state. O ito isang crime, criminal case. Criminal, criminal na yun eh. No, rape. Remain po yan. Parang mali ako sa rape. Hindi. Parang crime, crime against the state po yung rape. O, ipag game siya po yun, pwede mo lang itibanda yan. Rape na yan. Iba lang usapan yan. Uh, may mga nagkaangutang siya sa'yo, hindi niya binayaran. Pwede mo pag-usapan yan. O kaya, may sinabi siya hindi maganda sa'yo, pwede mo pag-usapan yan. Pero kung di-rape, pumatay. Aba yung ibang usapan yan. Yun ay krim, krimen na pong yun na pwedeng isakdal ng pamahalaan. It's a crime against the state. So kahit hindi mo, hindi mo yan i-abla, ahabla yan ng gobyerno. Di ba? May pinatay na tao sa, sa, sa lagsada at nakita kung sino pumutay. 
Ang magdidimanda doon ang polis. Pinatay naman na yung tao. Paano siya magdidimanda? Magdidimanda yung polis, ang gobyerno. Laban sa pumatay sa taong yun. So, may, may, may mga ganun po. Ano po? Um, may, mga, may mga kasya ng mga kapatid. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 na pwede pag-usapan sa mga kapatid. Basahin po natin. Ito po, sa 1 Corinthians chapter 6 na po, sabi nito. Kapag ang sino man ay sa inyo may naklama laban sa siyang kapatid, mga aas ba siyang magsakta sa harapan ng mga masama at diyang sa harapan ng mga banal? Hindi ba niyo malalaman ang mga banal ay ahatol sa kalibutan? At kung ang silibutan ay ahatol lang ninyo, wala ba tayo kakayang matol sa napakali, napakaliliit na bagay? So ito'y maliliit na bagay na pwede pag-usapan. Pero pag ito'y criminal case, abay, pwede niyong sakda lang isang tao. Isang kahit kapatid ba yun? Pinatay niya yung kapatid mo. Nang isang kristyano, pinatay niya isang isang kapatid mo. Ba, yung mag-usapan niyo? Sasagutin niyo rin niya yung sa Diyos. Sasagutin niya sa pamahalaan. Kaya ka merong pamahalaan para proteksyon na niya yung mamamayan laban sa ganong bagay. Makikita po natin. Pala ko makikita ang pagkakasala kung ang sumbong ay hindi maliit na bagay na pwede pag-usapan pa ng kapatid. Jerry Lopez, Rosario Lopez, salamat po Brad. Walang anuman, sister. Randy Kalilong Senis, salamat kapatid. God bless. Walang anuman, Brad. Grace Tagaygay, thank you Brad. At magingat tayong lahat. Okay, thank you rin, sister. Magingat talaga tayo. Dahil po sa kasalukuyang pangalib ng panahon. Ano po, napaka, nag-iba na po. Sana sa pasamantala lang. Ang ating mundo. Alam po, alam po kanina, nagpatingin po ako sa, sa isang ophthalmologist. Para siyang... Ayos, ayos hospital actually yun. Kaya lang sa mga mata ngayon, hindi, na, hindi ka na yung hospital. Hindi, uwi ka na lang. Kaya eh. gano'ng teknolohiya po ngayon sa panahon natin. Walang tao sa loob. By appointment. Nag-iingat sila. No? Dinihingatan din nila yung pumapasok doon. Dahil nga po ng, sa COVID-19 na yan. Pag-iingat po tayo. Eh. Kung susunod po tayo sa face mask, sa face shield, at least pet protection tayo, hindi 100%. Pero kesa kung wala kang, walang alwal protection ng ating mukha, Pwede tayo mahawa doon sa COVID-19. Hindi naman sa takot tayo mamatay. Pero bakit tayo mamatay ng ganun lang? Ano po? Pwede pa tayo maglikot sa Diyos at ipangaral na yung bagay sa, sa ibang mga tao at makatulong tayo sa patuloy ng ating pumuhay bilang mga kasyari. So tayo po ibang inga. Stand up, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up, stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up, stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up, stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally.
Maraming salamat po sa inyo mga pati sa inyong matyagang pag-aaral. Uh, actually po, ito po mga itunuturo natin ito. Ano po, wala akong PowerPoint. Ano? Uh, pagkatapos po natin sharing ito, maaaring ito po may ituro po sa Church Angeles. Uh, gagawa po ko ng uh, PowerPoint. Gusto po niyo sa pagkakataw na yun na uh, ano, uh, pwede po natin ipamahagi. Si Brian Ryan Lolder, marami sila po Brad. Panalain po natin about isang mga yes. Panalain natin ang about sa patid sa harapan ng Diyos. So tayo po ay sam-sama. O parang kayo po ay inyong kinahabaga sa ayong mga kasalanan sa pamagitan ng pagsugo po ng ayong Panginoon sa Kristo. Tanisin po niyo sa amin ang spirito ng kapalanuan at sana po ay magkaroon po kami ng spirito ng kapakumabaan na kinikilala po namin na kami mga makasalanan lamang na inyong ginawang matwid sa pamagitan ng ikawahan pagliligtas ng ayong Panginoon hindi rin kami karapat dapat ang mataas laban sa aming kapwa at sa aming kapatid alisin po ninyo ang kapalaluan at ang spirito ng kataasan sa gitna ng ng inyong mga anak kaya magkaroon po ng kapayapaan ang mga lahat ng inyong mga anak sa lahat ng plako na tayo tapat na gagawin ang kalooban ninyo at ang gawain na ibinigay siya ito yeso Sana po inanisyo niya ngayon puso sa anumang masamang kaisipan at ang maputing mga bagay lag sa anong pag-iisip at sa inyong katotohanan na ipinahayag sa, sa pamagitan ng banal at sulatan. Ingatan niyo po kami, Ama. Patawagin kami sa inyong mga pagkakasala ng aming nagagawa at ang mga bagay na ito ay aming inihingi sa pangalang ng Pus Kristo. Ngayon din po mga kapatid ang mga Ama, ang mga kapatid na may karamdaman at hindi silang patabay, pagalingin, bigyan ng kalunasan at patatagin ng kailang kalooban. Ang mga bagay ito ay aming inay, ito ay napangalit po si Kristo. Amen. So bukas po, Romans 13. Yung walang bahagi, mapasin po natin ng kapwito lang ito ay may obligasyon sa pamahala. Tandaan natin, sa Romans 12, obligasyon sa Diyos, obligasyon sa kapwa. Sa so, Romans 13, pinakikita sa atin ang obligasyon natin sa pamahala. Sa, kung titignan po natin sa verses 1 hanggang verse uh, 7, ano po, ito ay sa pamahalahan. Ano po. Tapos sa, sa verse 8 hanggang verse 14, parang ito'y continuation ng bahagi ng Romans chapter 12. So yun po ang ating pag-aaralan bukas. Kung lulobin ng Panginoon, kasi hindi natin alam kung anong nangyayari bukas, dati ng Panginoon mamayang ating gabi, o bukas, mamayang hindi natin alam. Tayo nagtitiwala lamang sa kalooban ng Diyos. Nangyayat po tayo mga kapatid. Uh, sumunod tayo sa health protocols ng pamahal. Huwag tayo mag mag magaling sa ating mga sariling kaisipa. Kaya kahit pa paano, kahit hindi perfect ang ating pamahalaan, ginagawa nilang lahat para tayo po ay maproteksyonan laban sa pandemya ito. Ngayon po tayo, stay safe.